tema de los triatlones, últimamente este deporte ha tenido un crecimiento, de hecho, México es la delegación que siempre aporta más atletas en los campeonatos mundiales y de esto nos va a hablar el buen Toño Tajondar. ¿Cómo estás mi querido Toño? Muy buenos días. Muy bien, Rigo, muy buenos días. Sí, vamos a hablar un poquito del triatlón que como bien dices ha tomado fuerza, mucho más fuerza cada vez y hay cada vez, hay cada vez más personas que lo practican y es un deporte muy completo como ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, un triatlón, como sabemos, son tres deportes en uno. Es una combinación de natación, ciclismo y carrera en una sola competencia. En general, sabemos todos los beneficios que nos aporta la natación a la salud. Trabajas el tren superior, inferior, el core, la espalda, la respiración. Bueno, la bicicleta, especialmente las piernas y glúteo, igual que la carrera. Uno de los deportes más completos. Y sí, el triatlón es uno de los deportes más completos. Es con el que mejor forma física puedes conseguir. Por las tres modalidades deportivas, aunque las tres son aeróbicas. Por este motivo, su práctica ayuda a controlar bien el peso, activa tu metabolismo, lo que provoca un mayor consumo energético, incluso estando en, report, en reposo. Bueno, esto, es así, hay, es, y esto hace que quemes muchas calorías, siempre y cuando completemos los duros entrenamientos y las duras competencias. Es un ejercicio de resistencia que ayuda a mejorar la capacidad pulmonar, aumenta la calidad cardíaca y la cantidad de sangre en el torrente sanguíneo. Haces trabajar el corazón, por lo tanto cuida tu salud cardiovascular y ayuda a prevenir enfermedades como diabetes, artritis y la osteoporosis. Es bueno, para, es bueno para la mente porque es un deporte al aire libre, esto es lo padre del triatlón, nadar en mar, en lagos, en ríos, disfrutar de las montañas y en las playas. Hacer un deporte en el exterior te ayuda a rebajar los niveles de estrés y la ansiedad, te mantiene activo y motivado con los objetivos de cada competencia, pues hay cada vez más triatlones durante el año. Además es divertido y con las tres actividades es muy difícil que te aburras. A pesar de sus múltiples beneficios, el triatlón no es un deporte apto para todo el mundo, ya que es una actividad física muy exigente, por lo que tenemos que comenzar paulatinamente a, 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 a entrenarlo y es muy importante no olvidar hacernos un examen físico antes de comenzar a practicar. Es un estilo de vida, Rigo, totalmente, en donde reina el esfuerzo, la superación, el sacrificio, el compañerismo. Es un desafío continuo en donde la superación personal y la constancia son esenciales cada día. Una competición interna donde compites contra ti mismo. Y la verdad es un deporte padrísimo en donde, bueno, te diviertes, te este, llevas al límite tu, tu capacidad física. Yo creo que es de los deportes más completos y sí con el que te exige mucho más, ¿no? Sí, además de que fíjate que lo que mencionas, un reto personal y se vuelve algo adictivo. Además de que pues hay de varias modalidades, ¿no? Está el sprint, el olímpico y bueno, ya el medio Ironman y el Ironman que ese ya... Sí. Es para gente que tiene una preparación físico-atlética impresionante. Claro, claro, y, y hay que empezar paulatinamente, ¿no? Aquí en Querétaro va a haber un, un triatlón, vamos a tener un triatlón. Aquí lo que queremos hacer es algo recreativo, es un triatlón recreativo, en donde queremos invitar a la gente a que lo practique, porque digo, sabemos que es algo, es un deporte extenuante y fuerte, sin embargo, invitamos a la gente o queremos hacer que, que hagan ejercicio, ¿no? Y tenemos va varias modalidades, lo hacemos como unas bicicletas fijas, como si fuera una clase de spinning, lo hacemos en alberca con varias distancias, en una pista también con varias distancias entonces para que cualquier persona lo pueda practicar y sienta que se siente perdón la redundancia, sienta que a ver que, cómo, cómo es el salir del agua, el correr el andar en bicicleta, en regresar en fin, esto es algo complejo pero muy muy padre Rigo. Sí, pues mira, de ese tipo del sprint o inclusive empezar con esta actividad en relevos, es decir, alguien haga la carrera Alguien haga la natación y alguien haga la bicicleta. ¿Dónde te puede encontrar la gente en la red? Y si nuestros amigos de Querétaro pues están interesados, también ahí les puedes dar los tips en, en la red, ¿no? Claro que sí, en arroba justajonaria, Antonio Tajonaria, ahí podemos dar un poquito más informes, pero la verdad es que el punto es que hagan ejercicio donde sea y bueno, esta es otra opción que pueden hacer, ¿no? Sí, y esto es lo que es la convicción de Toño Tajonar, un 360, es decir, alimentación y ejercicio para tener una vida completa. Gracias, Toño. Gracias a ti, Rigo. Muy buen día. Un abrazo. Igualmente para ti. De ahí nos Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.